fra livet til Løbs dør. Um, da vi kom til livet, der var havnen, det var kun nogle store sten, så forfærdelige ud. Så min mand, han fik den bygget op. Han oprettede også et rejlværk på livet, og øhm, gutterne, de blev betalt lidt for deres arbejde, så der blev i hovedbygningen oprettet en lille forretning, hvor de kunne købe chokolade og den slags for deres penge, hvis de ville. Det var nogle meget interessante år, vi havde på livet. Alt var meget, meget forfaldens og skulle repareres og genopbygges. Um, vinterne vi havde der var meget kolde, men vi gik over isen hver vinter. Den første vinter opbrød blev kablet til telefonen opbrød, så vi var uden, for, uden forbindelse med omverdenen. Så min mand, han henvendte sig til øh, statspolitiet i, i København. Det var rigspolitichef Thunsen dengang. Og vi, han fik så øh, rejtigord med modtager det hele, så han kunne kalde løbs dør, hvis noget skete. Han fik også bygget et vandværk der. Vandet var meget dårligt og mange blev syg fra vandet, da vi kom der. Køkkenet blev også moderniseret, og øhm, i begyndelsen havde vi en økonom af Fred Månsen. Da hun så forlod det, så fik vi en, en kok fra Aalborg. Og så var der en skrædstue, og den ledte fru Jensen, og de bor på afdelingen. Et, hvor hendes mand var husfar. Da vi kom til livet, gutterne der var meget dårligt klædt på, og ingen varm i sovesalerne, der var is på gulvene, og de her meget sønne, dårlige tæpper over dem. Så det var ikke så hyggeligt. Men det blev også forandret. Jeg husker en gang, der stod i avisen, at min mand havde været i København og købt madrasser, at nu skulle eleverne sove på springmadrasser, hvad der jo ikke passede. Vi havde mange gæster altid, fordi det hele skulle moderniseres. Vi havde også besøg af læger fra Holland og, og så vi, der kommer, skulle se, hvordan at min mand behandlede gutterne. Vi, den, sidste, den sidste vinter var også meget kold, og vi forlod øen omkring den 15. april. Den her film blev optaget omkring den 28. marts, og det var Jes Jessen fra Aalborg, at der tog den. Overlag Vildenskov fra Brejning kom op en gang i måneden, og Dr. Bærelsen kom op dengang også, en gang i morgen for at tage intelligensprøver på gutterne. For de, der var en af dem, Michael Smen, havde været der fra 1911, og en fra Aalborg, der var på vandværket fra 1928. Og det viste sig, at han var slet ikke åndsvand, men han ville blive på øen, for det han jo været hele hans liv. Og i begyndelsen så min mand dem over til tandlægen i Løbstør, men så fik vi en kontakt med en tandlæg fra Nykøbing Mors, og han kom så over med hans, med hans folk øh, omtrent en gang i morgen, så de fik deres tænder behandlet. Og øh, der var en stor Kostal, og det var formester Jensen, at der tog sig af den. Og øhm, så var der Tømmer Petersen, og forvalter Sørensen, 
og gardene bus, og en anden fra afdelingslæger, der hed Barrelsen, og en husfar, og Petersen, der var på nummer på afdeling 4. I, um, det var en meget, meget små gø, og der var det største enebær kræft i, i hele Europa. Men vi kunne ikke sådan færdes, i Danmark kunne vi ikke færdes ud i skovene. Det skulle man jo være forsigtig med. I november havde vi jagt, for der skulle jo sky så, så mange dyr hver dag. Men de blev solgt, så der kom penge ind, ind til øen. Og min mand oprettede et godt landbrug, så det kostede grund ikke staten så meget at holde øen. Og, ja. Så havde vi, vi havde høstfest der hvert år i november. Og der kunne vi invitere gæster over og danse med gutterne og have underholdning. Der var også en, en lærer. I, i kunsten havde vi en lærer inde, men hun kunne ikke holde ud der. Så vi fik en, en lærer fra Anders til at, til at undervise børnene. Og fru, fru Mester Jensen, hun underviste pigerne i håndarbejde. Og tiden var slet ikke langt på lige øh, der var altid så meget at se til. Og præsten fra Randum kom over, kom over en gang i morgen og holdt gudstjeneste. Og min mand oprettede også et hjemmevær, og der også var meget morsomt. Så Sådan var vores tid på livet, og det var fem meget lykkelige år, og vi var vældig glade for at være der.